La combinazione di una minuziosa attenzione al dettaglio e di un miracoloso controllo tonale sono la caratteristica più avvincente dei busti di Algardi, come avviene nel busto splendidamente imponente di Donna Olimpia Maidalchini, uno dei più grandi ritratti del periodo. Sgradevole e dominante, Donna Olimpia non emanava fascino, ma come cognata di Papa Innocenzo X era una potenza a Roma. Algardi trasforma la sua modella poco promettente in un'immagine di maestà e determinazione. L'inclinazione della testa e l'espressione del viso sono amplificate da un velo svolazzante. La scena arcadica è dominata dal cielo luminoso del primo mattino, sopra le montagne lontane, la vegetazione lussureggiante, le radure in mezzo ai boschi, i cespugli verdeggianti, gli alberi, le piante, i fiori e gli animali da cortile una capra, un gallo, un coniglio, gli agnelli e molti uccelli. C'è anche un pavone a destra che allude senza dubbio all'immortalità dei primi esseri umani prima del peccato originale e una lucertola. La presenza degli esseri umani sembra essere un elemento secondario il cui significato emblematico è lasciato alla nostra immaginazione. Niente di concreto, nessun attributo rivela l'identità di questa coppia semi nascosta tra gli alberi. L'uomo in posizione prominente si china sulla donna, forse per ricevere la fatidica richiesta della mela. In questa immagine il ragazzo completamente nudo e seduto molto indietro, come uno degli ignudi che adornano il soffitto della Cappella Sistina di Michelangelo, qui sta appoggiando il gomito sinistro su un drappeggio bianco, ha raddrizzato la gamba sinistra dietro di sé e sta sostenendo la gamba destra piegata afferrando le dita dei piedi. Un magnifico tessuto rosso fornisce un ornamento pittorico in basso a sinistra. Caravaggio ha chiaramente basato la figura sull'esempio di Michelangelo, anche se l'ha dipinta secondo i suoi principi di lavoro diretto da un modello vivente. La figura non rivela il senso della muscolatura del grande fiorentino, ma il vigoroso contorno della schiena mostra la sua influenza. È probabile che Caravaggio abbia usato uno studio qui. Con grande abilità e il suo istinto per l'azione dinamica, Caravaggio ha posizionato il corpo accuratamente costruito in modo tale che il gomito sinistro della figura quasi sbatte contro il bordo del quadro. Quando il 2 giugno 1601 furono inaugurati gli affreschi di Annibale Carracci sul soffitto della Galleria Farnese, uno dei presenti era Pietro Aldo Brandini, nipote di Clemente VIII e segretario di Stato. Questo è probabilmente ciò che portò a un rapporto tra il cardinale e il pittore Emiliano, con il risultato che il primo commissionò un dipinto all'artista l'anno successivo. Gli chiese anche di decorare, tra il 1603 e il 1604, sei lunette della sua cappella privata. Questa non esiste più, ma una vecchia pianta mostra che aveva tre entrate e sei pareti di diverse dimensioni, due grandi, due medie e due piccole, sulle quali erano collocate le sei lunette. La fuga in Egitto, una delle più grandi, era probabilmente collocata sulla parete di fronte all'altare, a destra dell'ingresso che portava in quella che oggi è la sala Aldo Brandini. Il paesaggio classico, composto, misurato e ideale della fuga in Egitto ha stabilito le regole di base della pittura del XVII secolo. L'ambientazione riposante, i piani dolcemente ondulati che si estendono fino all'orizzonte lontano e persino la barca, simbolo della vita, che galleggia su un fiume tranquillo in primo piano, creano un'atmosfera molto insolita, basata sull'effetto della ripetizione. Questo motivo del già visto e conosciuto, una caratteristica costante della pittura di paesaggio italiano, dà sempre un piacevole senso di familiarità. Papa Innocenzo, all'epoca 75enne, era un uomo di notevole vigore, con una grande capacità di lavoro e un temperamento caldo e violento. Nel dipinto indossa l'abito liturgico bianco, una berretta e un mantello rosso, a cui le luci soffuse conferiscono una lucentezza che suggerisce la consistenza del tessuto. Il Papa è seduto su una poltrona rossa che si distingue dal rosso opulento della tenda alle sue spalle per i suoi ornamenti dorati. 
nei tratti forti, quasi rustici, del volto arrossato del papa con le sue guance carnose, gli occhi sospettosi e acuti colpiscono per la vivace intelligenza. Il ritratto di Papa Innocenzo X è uno dei capolavori supremi della ritrattistica mondiale. A quanto pare il Papa non era all'inizio molto entusiasta del suo ritratto, descrivendolo come troppo vero, troppo reale. Tuttavia ci viene detto che alla fine ottenne la sua approvazione e regalò al pittore spagnolo una catena d'oro di grande valore. Velázquez stesso deve essere stato molto soddisfatto del ritratto, altrimenti non avrebbe portato con sé una replica in Spagna. Questo austero doppio ritratto di grande sobrietà stilistica su uno sfondo verde in cui le due figure, forse volutamente concepite dall'artista alla maniera dei busti romani, sembrano comunicare tra loro, non ha mai suscitato un grande entusiasmo da parte della critica. In effetti nessuno ha mai studiato seriamente questo quadro e anche se oggi è quasi universalmente riconosciuto come opera di Raffaello, l'identità delle due figure è rimasta molto incerta. Alcuni li hanno visti come Lutero e Calvino, o come Bartolo da Sasso Ferrato e Baldo degli Ubaldi, due giuristi trecenteschi, o come Andrea Doria e Cristoforo Colombo, idea interessante, o infine come Andrea Navagero e Agostino Beaziano, identificazione molto plausibile e accettata dalla letteratura più recente. Questo capolavoro, una delle più belle poetiche creazioni di Tiziano, è unanimemente datato dalla critica intorno al 1515. L'attenzione principale non si concentra né sugli eventi orribili né sul significato religioso della scena. Non è nemmeno chiaro se si tratti di Salomè con la testa del Battista o di Giuditta con la testa di Oloferne. La prima è suggerita dall'esposizione della testa su un piatto, la seconda dalla presenza della serva, che è una caratteristica dell'iconografia tradizionale della storia di Giuditta. Il quadro, con i suoi meravigliosi contrasti di colore rosso, verde e bianco e le sue deliziose figure femminili, è una delle rappresentazioni di Tiziano di un ideale di bellezza femminile. Una giovane ragazza vista dall'alto è seduta su un basso sgabello in una delle ambientazioni preferite da Caravaggio, simile a una grotta, con un triangolo di luce in alto sul muro dietro di lei. Gioielli scartati, un filo di perle, fermagli, un'ampolla, giacciono sul pavimento. I capelli della ragazza sono sciolti come se fossero stati appena lavati. Il suo vestito, composto da una camicetta con maniche bianche, una tunica gialla e una gonna a fiori, è ricco. L'eroina di Caravaggio sta singhiozzando silenziosamente tra sé e sé e una singola lacrima le scende sulla guancia. Lei è, per così dire, in bilico tra la sua vita passata di lusso e la vita semplice che abbraccerà come una delle più fedeli seguaci di Cristo. È un segno dell'abilità del pittore che rende questo conflitto interiore commovente allo stesso tempo in cui rende la sua rappresentazione deliziosa. La storia della fuga della Sacra Famiglia fu una delle leggende apocrife più popolari che sopravvisse ai decreti proibitivi del Concilio di Trento e apparve spesso in pittura alla fine del XVI secolo. L'artista usa ingegnosamente la figura di un angelo che suona il violino con le spalle allo spettatore per dividere la composizione in due parti. A destra, davanti a una scena autunnale in riva al fiume, possiamo vedere Maria addormentata con un neonato assopito alla sua sinistra. A sinistra, Giuseppe seduto che tiene la partitura musicale per l'angelo. L'ambiente naturale ricorda allo spettatore i paesaggi giorgioneschi dei maestri del Cinquecento della pittura del nord Italia ed è impregnato di una certa nostalgia. La figura statuaria dell'angelo, con una veste bianca che lo avvolge, è come un motivo musicale di forma affascinante e fornisce il tono di base per la composizione. L'angelo sta suonando un mottetto in onore della Madonna. Peter Breger il Vecchio, uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, venne in Italia nel 1551 e 1553 in compagnia del famoso geografo Abram Ortelius, visitando Messina, Napoli e Roma. 
Fu senza dubbio in questo periodo che l'artista, probabilmente su richiesta del suo amico, fece una serie di disegni di interesse topografico che portò a casa con sé. La rappresentazione del vulcano porta a meditare sulla forza misteriosa e universale della pittura. Il quadro è una sorta di teatrum mundi che abbraccia anche questa immagine di Napoli, vista dall'alto e da lontano, in cui le creste spumeggianti delle onde, spinte dal vento, avanzano verso la riva in un brillante e coraggioso uso della prospettiva. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.